ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬರೀ ಅನುವಾದ ಆಯ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರೋ ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ 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 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಡಿ ಡೇ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಮೈ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನ್ ಮೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಆಮಿಷ ಕೊಡೋದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸರ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಈಗಲೇ ಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜನ ಏರಿಸಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏರಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡದು ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಶ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿ ಇಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಶೇ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವು ಛಾಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳೇನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರದು
ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಹಾಕಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಐದು ನೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಓದಿಲ್ಲ ಓದಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತಾ ಅದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಜನ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೊಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ಇರೋದು ಈ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬೇಸಾಯವೇ ನಂಬಿದ ದೇಶ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಇದು ಇಡೀ ದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬಹುದು ಏನೇ ಬೆಳಿಬಹುದು ರೈತರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೈಲಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆ ತರದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜೈ ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ತೀರಿ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ನೆನಪಿಡಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇನೊಳಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೋಪ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಕ್ ಟು ಅಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೀಪನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೀಪ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ದೀಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ದಿವಸಗಳ ಬಂದ ರೇ ಅದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗತಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ
ಕೆಟ್ಟ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ ಇನ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಆ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟು ನಂತರದ ದಿನಸುಗಳಿತ್ತ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಅದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಪನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಳಗೆ ದೀಪ ಬರದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರದಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಜೈಟ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಇದೆ ಇದು ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಲೈಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೀಲಾಂಜನ ದೀಪ ಬೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಿಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಹುರಿದಿದ ಉಪ್ಪು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಬಿಡಿ ಅದು ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಜರ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಖಿಲಾಡಿಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಸು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಶ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಶ್ಮಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ 